हेलो स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट इक्विबीरियम एंड डिस्कल इक्विबीरियम इन बीओपी हम पढ़ रहे हैं इक्विबीरियम एंड डिस इक्विबीरियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी तक हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो हमारी कंट्री का एक्स्ट्रा जो क्रेडिट और डेबिट है उसका रिकॉर्ड रखता है फॉरन की करेंसी से जो हम क्रेडिट डेबिट करते हैं जो चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उसमें जो खर्चा आता है या हमारी आय होती है वो सबका रिकॉर्ड रखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट करंट अकाउंट में सिर्फ हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें हम एसेट्स और बोरोइंग लेते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं एफडीआई लेते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि जिसमें हमारी लाइबिलिटीज कमियां ज्यादा होती हैं हमारे एसेट्स कमियां ज्यादा होते हैं वो हम लेते हैं करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का मतलब यही होता है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है हमारी कंट्री की तरफ अगर हम उधार लेंगे तो एक बार पैसा बढ़ेगा बाद में पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उधार जो लेते हैं उसको ब्याज की पेमेंट भी करनी पड़ती है तो इसी तरीके से जब हम कभी कई बार पैसा उधार लेते हैं कई बार पैसा देते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं कंट्री में तो हमारा एक फर्ज बनता है इक्लिबेरियम में यानी कि संतुलन की कंडीशन लेके आना और डिस इक्लिबेरियम की जब हम उधार लेंगे या ब्याज देंगे तो कुछ पैसा ऊपर नीचे हो जाता है हमेशा संतुलन नहीं रहता इसी कंडीशन को आज हम पढ़ रहे हैं बीओपी में बीओपी इक्लिबेरियम इज स्ट्रक वेन करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एर एंड ओमिशन कहते हैं कि बीओपी में संतुलन तब होगा जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को जोड़ने के बाद जो हमारे एरर एंड ओमिशन है कई बार डबल एंट्री भी हम कर देते हैं डबल पैसे लिख देते हैं क्रेडिट में लिख देते हैं और डेबिट में भी लिख देते हैं कई बार कोई गलती होती है कहते हैं ना लास्ट में जब हिसाब करते हैं भूल चूक लिख देते हैं तो वही एरर एंड ओमिशन है इन सबको जब जोड़ करेंगे जोड़ करने के बाद बैलेंस जीरो आएगा तो ना ही तो सरकार को घाटा होगा ना ही सरकार को फायदा होगा तब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बैलेंस में होगा यानी कि संतुलन में होगा एंड देर इज नो मूवमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन ऑफिशियल रिजर्व टू द सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व है उसमें भी ना बढ़ोतरी होगी ना बढ़ोतरी होगी इन केस वी इग्नोर ऑल द एलिमेंट ऑफ एर एंड ओमिशन वी कैन से द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्लवेरियम कि जब ना ही तो देश में घाटा होगा ना ही कैपिटल अकाउंट में कोई घाटा होगा ना करंट अकाउंट में घाटा होगा कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट और एरर ओमिशन जोड़ने के बाद हमारा जो बैलेंस है वो जीरो होगा ना ही तो रिजर्व बढ़ेंगे ना ही रिजर्व कम होंगे तो तब हमारा बैलेंस क्या होगा इक्लिबेरियम में होगा करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू जीरो ये नहीं कि सारा पैसा जीरो यानी कि दूसरे देश का जो पैसा है ना वो जीरो है हमारे पास हमारे देश का कैपिटल और करंट अकाउंट है प्लस में लेकिन दूसरे देश से जो पैसा लिया ना वो जीरो है दूसरे देश का ना ही तो मैं पैसा देना ना ही हमारे पे उधारी है तो एरर और ओमिशन सब कुछ जोड़ने के बाद अगर बैलेंस जीरो आता है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस में है संतुलन में वी के सेन दैट बी ओ पी स्टेट इक्लिबेरियम वे नेगेटिव बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज इक्वल टू कहते हैं कि अगर करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है तो वो कैपिटल अकाउंट उसको पूर्ति कर देता है और कैपिटल अकाउंट में अगर नेगेटिव बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट उसे पूरा कर देता है किसी तरीके का कोई रिजर्व सेंट्रल बैंक से उधार नहीं लेना पड़ता आगे देखो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है या एक्सचेंज रेट कम हो जाती है गोल्ड कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारी कंट्री में डिसक्लबेरियम भी आ जाता है इन स्टेट ऑफ बी ओ पी क्लबेरियम इन वर्ड फ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज कहता है कि जितना इनफ्लो का मतलब पैसा आना आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना कि जितना पैसा हमारे देश में आ रहा है उतना ही पैसा अगर बाहर जा रहा है तो हमारा कंट्री का जो बी ओ पी है वो क्या है संतुलन में होगा यानी क्या कि अगर सौ पैसा सौ परसेंट रुपये हमें मिल रहा है या दो सौ करोड़ सौ करोड़ जितना भी पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा अगर बाहर जा रहा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमेशा इक्लबेरियम में रहेगा डिसक्लबेरियम की कंडीशन का बात ये देखो ए डिसक्लबेरियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स वेन द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जब हम जोड़ेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं आएगा इन स्टेड इट इज आइर सम पॉजिटिव नंबर ऑफ सम नेगेटिव नंबर हो सकता है पॉजिटिव हो पॉजिटिव होगा तो सरप्लस हो जाएगा बीओपी और नेगेटिव होगा तो हमारे पास डेफिसिट होगा इन केस ऑफ सम ऑफ टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर इन इंडिकेट सम बीओपी सरप्लस के अगर पॉजिटिव नंबर आएंगे तो बीओपी सरप्लस में है ऑन दी अदर हैंड इफ द सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट इज नेगेटिव दैट इज इंडिकेट ऑफ बीओपी डेफिसिट दस वी हैव बीओपी डिसक्लबेरियम वैन करंट अकाउंट
का इम्पोर्ट करते हैं विदेशों में भेजते हैं दो सौ करोड़ रुपए हमारे कंट्री में आ रहा है एक्सपोर्ट के थ्रू तो हमारा जो बीओपी क्या है वो सरप्लस में होगा ठीक है ये क्लियर हुआ पॉइंट आगे देखो बीओपी डेफिसिट में कब होगा जब हम सौ करोड़ रुपए हमारी कंट्री में आ रहे हैं और दो करोड़ रुपए हम दूसरों की कंट्री में भेज रहे हैं तो हमारा बीओपी क्या होगा डेफिसिट में होगा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नेगेटिव नंबर पॉइंटिंग टू नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड लीडिंग टू ए डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं कि आउटफ्लो यानी कि पैसा बाहर बहुत ज्यादा जा रहा है इनफ्लो का मतलब पैसा देश में आना आउटफ्लो का मतलब पैसा देश से जाना कि अगर आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल रिजर्व है वो हमारी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा जा रहा है ठीक है अब इसी को सुधार करने के लिए हमारे बीओपी के कुछ फैक्टर्स होते हैं फर्स्ट है ऑटोनोमियस पॉइंट वो जो तो होता है जो अपने आप ही बीओपी में संतुलन करता है अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी अकाउंट वो होती है जिसमें गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना के सेंट्रल बैंक कुछ पॉलिसीज के थ्रू इनबैलेंस है उसको क्लियर करता है ठीक है इसको आपको ज्यादा डिटेल से नहीं करना बस थोड़ा थोड़ा करना है इसका तो आपको डिफरेंस को डिटेल से पढ़ना है ऑटोनोमियस ट्रम्स क्या होती है ट्रांजेक्शन अपने आप ही कंसिडर होती है प्रॉफिट के लिए इसमें क्या होती है गवर्नमेंट फ्रीली अकोमोडेटिक में क्या होती है गवर्नमेंट फ्रीली काम करती है और ऑटोनोमियस में क्या होती है प्रॉफिट के लिए काम करती है ऑटोनोमियस आइटम्स है बीओपी की वो इम्बेलेंस और सरप्लस या डिफिसिट तीनों हो सकता है इसमें क्या होता है हमेशा ये करंट बैलेंस के लिए ही काम करती है ऑटोनोमियस आइटम्स इन्वॉल्व करती है गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और ये क्या करती है अकोमोडेटिंग आइटम डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बॉर्डर ये गुड्स एंड सर्विसेज की किसी भी तरीके की एंट्री को इन्वॉल्व नहीं करती ये सिर्फ ओनली इन्वॉल्व करती है जो आर का ऑफिशियल रिजर्व में मूवमेंट होता है पैसा बढ़ता है या कम होता है उसी को ही अकोमोडेट करती है ऑटोनोमियस आइटम्स आर क्लासीफाइड इन एज अबो लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी ये कहते हैं अब वो लाइन यानी कि सरप्लस के लिए ज्यादा काम करती है प्रॉफिट के लिए काम करती है और कमोडेटिंग आइटम क्या है बिलो लाइन ऑफ बीओ ये वो पैसा है जो सरकार काम करवाती है ऑटोनोमियसली गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के लिए हमारे देश में पैसा ज्यादा बढ़ाने के लिए काम करती है ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक को रिप्रेजेंट करता है कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करती है बीओपी को दोनों ही ठीक करते हैं सरकार का काम भी होता है बीओपी को ठीक करना और सेंट्रल बैंक का भी काम होता है बीओपी को ठीक करना अब देखिए बीओपी का डाटा इकट्ठा करने के क्या सिग्निफिकेंस है क्या फायदा है हमें हमारी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है कि हमारी कंट्री में उधारी है या हमें प्रॉफिट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का पता लगता है कि हमें विदेशों से कितनी इनकम मिल रही है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का भी पता लगता है कि इतना हम एक्सपोर्ट करें इतना हम इम्पोर्ट करते हैं मार्केट की पोटेंशियल पता लगती है कि हमारी मार्केट है वो फॉरन के इन्वेस्टमेंट को अपने पास रख सकती है नहीं रख सकती हमारे मार्केट का साइज छोटा या बड़ा है मोनिटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी किस तरीके से काम कर रही है हम कौन सी पॉलिसी किस टाइम पर इफेक्टिव होगी ये जो चीजें हैं ये हमें बताता है बीओपी तो ये आप सब यहां तक आपको अपने नोट्स में मेंटेन करना है जो जो मैं पढ़ा रही हूं वो साथ साथ आप नोट्स बनाते रहो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो थैंक यू